जय हिंद दोस्तों नालंदा आई एस अकेडमी के एस करंट अफेयर के सेशन में आप लोगों का स्वागत है तो देखें कि आज के पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच तो इसमें फर्स्ट दे रखा है कि किरण अनर्जी ये एडिनबर्ग यूके में है इसका हेडक्वार्टर दूसरा है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसका हेडक्वार्टर दाहिग में बता रहे हैं तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन कौन से पेयर जो है करेक्टली मैच है अगर सिर्फ पहला पेयर करेक्ट मैच है तो आंसर क्या होगा इसका आंसर इसका हो जाएगा आपका ए और अगर सिर्फ दूसरा करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा इसका बी और अगर दोनों करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा सी और अगर दोनों ही गलत है तो आंसर हो जाएगा डी तो आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर है राइट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी यानी कि दोनों करेक्ट है ठीक है यानी बोथ वन एंड बी राइट तो जरा देखिए ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है तो आज के न्यूज़ पेपर को आप देखते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि भाई केन जो एनर्जी जो है उसको जो है कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है कि भाई आप जो हैं पेरिस में जो इंडिया की जो क्या हैं आपके एसेट्स हैं राइट एयर इंडिया के जो हैं वो जो हैं क्या कर सकते हैं अटैच कर सकते हैं तो सवाल ये है कि ऐसा क्या है ये क्यों ऐसा हुआ तो आपको बताऊं कि 2006 के आसपास जो है क्रेन एनर्जी इंडिया आती है राजस्थान में ऑयल और गैस निकालने के लिए राइट इसी बीच में क्या होता है कि ये जो है कुछ शेयर जो हैं अपनी जो क्रेन एनर्जी जो कि यू की है वो जो है क्रेन एनर्जी इंडिया नाम की एक और कंपनी खोलती है तो उसको कुछ शेयर जो है ट्रांसफर कर देती है राइट और उसको जो है फिर कौन परचेज कर लेता है वेदांता नाम की कंपनी परचेज कर लेती है इससे उनको जो है काफ़ी फायदा होता है तो इसी क्रम में क्या होता है कि 2012 में जो है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टैक्सेशन में लॉ में जो है कुछ चेंजेस करती है और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो है उस लॉ को लागू करती है अब सवाल ये कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है तो जैसे अगर हम देखें कि आज की मैं बात करूं तो आज जो है 9 जुलाई है राइट तो 9 जुलाई को अगर कोई लॉ पास होता है प्रेसिडेंट साहब उसको जो है साइन कर देते हैं और क्या होता है गैजेट उसका निकल जाता है तो वो लॉ जो है 9 जुलाई से इफेक्टिव होगा लेकिन अगर लॉ आज बनाए बट उसका इफेक्ट जो है पिछली डेट पर से भी पड़ेगा तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ठीक है एनी वे anyway, में जो है क्रेन एनर्जी को जो है क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया कि भाई आपको इतना प्रॉफिट हुआ है कैपिटल गेन हुआ है तो आप हमें जो है क्या करें दस हज़ार करोड़ रुपये दे राइट तो अब ये तो बड़ी दिक्कत आ गई ठीक है और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए मेरा ये मानना है क्योंकि अगर हम इस तरह के रेट्रोस्पेक्टिव लॉ इफेक्टिव लॉ वाले बनाते हैं तो कोई भी कंट्री जो है वो हमारे यहाँ पर जो है क्या नहीं करेगी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी फिर चाहे हम यूज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कितनी भी छलांग लगा लें इससे कुछ नहीं होगा जब तक कि जो है हम ऐसे लॉ बनाएं जिससे क्या हो कि जो कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करने आए तो उनको फ़ायदा हो उनको कोई दिक्कत ना आए और इस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम लॉ बनाने लग गए तो कोई भी कंपनी जो है इंडिया में नहीं टिकेगी एनीवे anyway, फिर इन्होंने केस किया और ये केस जो है पहले सुप्रीम कोर्ट से फिर उसके बाद जो है ये लोग जो है गए कहाँ पर गए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए और उन्होंने जो है केन इंडिया के सॉरी केन एनर्जी के फेवर में डिसीजन दे दिया क्या दिया कि भाई आपको जो है मतलब कि इस तरह के लॉ बनाने का राइट नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और आप क्या करें आप जो कंपनी को नुकसान हुआ है वो आप उनको दें और 8000 करोड़ रुपए आसपास जो है देने को कहा है और इसीलिए जो है क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रॉपर्टी जो है कहाँ पर है पेरिस में जो है तो वहाँ जो है उसको अटैच करने के लिए बोला है क्रेन एनर्जी जो है वहाँ से अपना नुकसान जो है भरपाई कर सकती है एनी anyway, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा चलिए आप सेकंड टॉपिक पे जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ठीक है जी तो जरा यहाँ देखें कि इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेटअप ठीक है स्पेशलाइज एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल ओनली आफ्टर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया थर्ड कंट्री है राइट right? और इस तरह से इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो फर्स्ट कंट्री है द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी जी आई के कंसल से ही अपॉइंट किया जाएगा द चेयरपर्सन ऑफ द एन जी टी इज रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये तीन स्टेटमेंट दिया तो आपको बताने कौन सा सही है अगर सिर्फ पहला सही है तो आंसर ए होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है तो आंसर बी होगा सिर्फ सेकंड और थर्ड सही है तो आंसर सी होगा और अगर सारे सही हैं तो आंसर क्या होगा डी होगा अब आपको बताना कि इनमें से कौन सा आंसर होगा ये बताना है आपको ठीक है तो मैं आपको बताऊँ आंसर क्या है इसका डी क्या है आंसर इसका डी यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं वैसे आपको बताऊँ दो में जो है इसकी स्थापना हुई थी इसको मतलब कि फाउंड किया था इसको स्टैब्लिश किया था क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में जो है एनवायरनमेंट को लेकर जो है काफ़ी प्रॉब्लम आप देखने को मिल रही है तो इसलिए हमें क्या चाहिए एक ट्रिब्यूनल चाहिए जो इन इश्यूज़ को ढंग से
उसे जब फर्स्ट की बात करें तो कौन थे तो पैंटा साहब थे उसके बाद कौन थे स्वतंत्र कुमार थे और अब जो है गोयल कुमार आदर्श कुमार गोयल जी आदर्श गोयल जी जो है वो इसके जो है क्या चेयरपर्सन है ये ध्यान रखना है तो ये आपके सामने ही है एनजीटी के बारे में सारी बातें ये न्यूज आई कि एनजीटी सिक्स एक्शन रिपोर्ट अगेंस्ट इलीगल फैक्ट्रीज तो इसीलिए क्या किया कि एन पर क्वेश्चन हमने बना दिया तो इस तरह से जो है हमें ध्यान रखना है कि जो न्यूज आती है तो उसमें से कैसे हम जो है क्या करें अपने क्वेश्चन बनाए फिर थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पता ही होगा कि जैसे ये मकान है ठीक है तो यहाँ पर ये आपकी जो है रूफ हो गया छत हो गया तो जब बारिश वगैरह जो होती है तो इस पर काफ़ी पानी भर गया और फिर हम क्या करें इसको एक पाइप के थ्रू जो है अंडरग्राउंड में भेज दें ठीक है तो इससे क्या होता है कि पानी वेस्ट नहीं होता और इससे जो है ग्राउंड वाटर या तो रिचार्ज हो जाएगा और अगर इसको हमने पक्का अगर इसको बना दिया है तो इसको जो है बाद में हम यूज़ भी कर सकते हैं ठीक है तो ये क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है तो आपके इसको बताया कि भाई इससे क्या क्या फ़ायदे हैं तो ज़रा देखें सबसे पहला आपके उसको इसका फ़ायदा ये बताया इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जो पानी जो आपका जो है जो बहता वो पानी का जो नुकसान होता है वो कम हो जाता है अच्छा जी दूसरा लोकल मास्क को जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है उनके लिए बहुत ही सूटेबल है ठीक है और तीसरा जो है एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है ये तो अब आपको बताने कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सही चारों में से तो ओनली वन एंड थ्री ओके और तो आंसर ए होगा ओनली वन एंड टू तो आंसर बी होगा ठीक है टू एंड थ्री आंसर सी होगा और अगर सारे सही है तो आंसर डी होगा जब ध्यान दें यहाँ पर जनरली क्या होता है वन एंड टू ऊपर लिखा होता है वन एंड थ्री नीचे लिखा होता है ठीक है तो आपको ध्यान देना है सारी चीज़ों का कि क्या है कैसे है ठीक है जी तो अगर हम देखें तो हमें जो है तीनों बातें जो है इसकी सही है तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा ठीक है खास तौर से अगर मैं देखूं कि इंडिया जो है आपका क्या है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है तो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट है काफी हेल्पफुल है क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि मानसून का सीजन जो है तीन से चार महीने का होता है उसी में सारी बारिश आ जाती है राइट और फिर उसके बाद जो है हमें काफी दिक्कत आती है तो इसलिए अगर हम उस सारे पानी को जो है या उसके मैक्सिमम पार्ट को जो है या काफी बड़े हिस्से को जो है अगर हम क्या करें रेन हार वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो है संभाल के रखें तो उसको एग्रीकल्चर में हम यूज कर सकते हैं और एग्रीकल्चर में इसको यूज करते हैं तो फिर फूड सिक्योरिटी हमारी इंश्योर हो जाती है लोकल मास्क की बात करें देखिए क्या है कि हिली एरिया में रूरल एरियाज में जो है पानी को लेकर काफी प्रॉब्लम आती है ठीक है और वहां पर सरकार जो है उतनी हेल्पफुल भी उतनी अभी भी हम जो है मतलब कि उनके पास जो है पानी उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे ठीक है तो इसमें अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए तो उन हिली एरिया के लोगों को उन रूरल एरियाज के लोगों को जो है ठीक है काफी फायदा हो जाता है स्पेशली लेडीज को जो है क्योंकि पानी भरने की रिस्पांसिबिलिटी जो है बच्चों के ऊपर औरतों के ऊपर होती है और अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जो है हम यूज करते हैं तो उन लेडीज का जो है उन बच्चों का जो है हम उनके ऊपर से बोझ काफी कम कर सकते हैं इसलिए लोकल मास्क के लिए काफी सुटेबल होता है ठीक है और मैंने आपको जैसे बताया कि तीन महीने में सारी बारिश हो जाती है उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है सारा बह जाता है या इवेपोरेट होकर चला जाता है तो अगर हम जो है उसको क्या करें उसको संभाल के रखें इस तरह से तो हम जो है उसको अपने काम में यूज कर सकते हैं ठीक है तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा ठीक है ये आपका हिंदू में न्यूज़ है सी एफिकेसी ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एन ने मतलब कि बोला है ठीक है तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन इसका बना सकते हैं फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर अफेक्टिंग टूडेज पेट्रोल प्राइस इन इंडिया आप जानते हैं कि मतलब इंडिया में जो है पेट्रोल प्राइस के हाई की डीजल प्राइस के हाई की काफ़ी बातचीत चल रही है तो सवाल ये है कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये प्राइजेस बढ़ रही हैं ठीक है तो जरा देखें तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल ठीक है और आपको पता है क्रूड ऑयल को हम बैरल से नापते हैं तो एक बैरल जो होता है कितने के बराबर होता है 159 लीटर के बराबर होता है ये ध्यान रखना ठीक है वन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो कितने लीटर के बराबर होता है 159 लीटर के बराबर होता है वैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है एनी anyway, टैक्स रेट ठीक है आपको पता ही होगा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर से जी अप्लाई नहीं होती है ठीक है तो इसलिए जो है उसके ऊपर जो है सेंटर का स्टेट का सबका अलग अलग टैक्स लगता है तो डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होता है कि उसका रेट हाई हो जाता है रुपीज़ टू डॉलर एक्सचेंज रेट ठीक है कि रुपीज़ की कीमत अगर गिर जाए ठीक है तो उसकी वजह से क्या होता है डॉलर के कंपेरिजन में तो प्राइस हाई हो सकती है लॉजिस्टिक आपको पता है कि जैसे कि पेट्रोलियम प्लांट जो हैं आपके यहाँ पर हैं ठीक है अब अगर कोई एरिया इस प्लांट के पास होगा तो वहाँ पर जो है क्या होगा प्राइस कम होगा जो एरिया काफ़ी दूर होगा तो वहाँ पे प्राइस क्या होगा हाई होगा तो लॉजिस्टिक ये प्रॉब्लम है बाकी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है ठीक है तो यहाँ पर जो है डिमांड्स क्या होती है बढ़ती जा रही है अब आपको बताना इन पाँचों में से कौन
वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि डेफिनेटली uh, uh, जो ये ऑयल प्राइसेस हैं ये कम हो सकती हैं अगर इसके ऊपर जो है हम क्या करें जी लगा दें ताकि उससे क्या हो जाएगा कि स्टेट और सेंटर जो है इसके ऊपर जो टैक्स लगाती है ज़्यादा इतना वो नहीं लगा पाएंगी क्योंकि मैक्सिमम जो रेट है वो ट्वेंटी का है तो अगर जी अप्लाई हो जाए तो इससे जो है काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है बट लेकिन स्टेट के ऊपर जो है काफ़ी बर्डन पड़ेगा दूसरा ये है कि हम जो हैं ऑयल जो भी प्रोडक्ट्स हैं इसको हम कम से कम यूज़ करें ठीक है तो अगर डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली प्राइस क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा तीसरी बात क्या है हमें ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जो हैं इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि जो है हमारा जो जो डिमांड ऑयल का डाइवर्सिफाइड हो और उसकी वजह से डिमांड कम होगी और फिर प्राइसिस जो हैं क्या हो सकते हैं कम हो सकते हैं तो ये मोटा मोटी चार मतलब कि क्वेश्चन नंबर फोर का जो है ये एक्सप्लेनेशन था आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ठीक है क्यों क्योंकि अभी हरियाणा फार्मर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्राइस हाइक को लेकर जो है वैसे हरियाणा फार्मर से नहीं पूरे इंडिया में जो है इसको लेकर जो है काफ़ी परेशानी बनी हुई है फिर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और करेक्टली मैच ठीक है अभी जो है ये आपके सामने है ठीक है वन टू थ्री फोर इसको हटा देते हैं इसकी ठीक है तो वन टू थ्री ठीक है ये आपके बुक्स के नाम है और ये ऑथर के नाम है आपको बताना है कि भाई कौन से ऑथर जो है सही है ठीक है कौन सा करेक्टली मैच है ये तो अष्टाध्यायी पानिन्य ने लिखी है पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने अगर लिखी है और अभिज्ञान शुभुतलम कालिदास ने लिखी है तो आपको बताने की इन तीनों में से क्या सही है तो अगर आपको लगता है कि वन एंड थ्री सही है तो आंसर ए होगा वन एंड टू सही है तो आंसर बी होगा टू एंड थ्री सही है तो आंसर सी होगा और अगर सभी सही है तो आंसर क्या होगा डी होगा ये आपको बताना है ठीक है तो अगर हम देखें तो इसके जो है सारे सही हैं राइट अष्टाध्यायी किसने लिखी थी पानी ने लिखी थी पानिनी ये ध्यान रखना है आपने पानिनी जो है किसके टाइम पर थे महापदम नंद के टाइम पर थे महापदम नंदा के टाइम पर थे ये मगध के रूलर थे नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे और अष्टाध्यायी आपको बता दूं ये क्या है एट चैप्टर्स ऑन संस्कृत ग्रामर संस्कृत व्याकरण पर आठ अध्याय हैं इसीलिए एट चैप्टर्स यानी अष्टाध्यायी पंचतंत्र की बात करें ये आपने सुनी होगी कहानी इस विष्णु शर्मा जी ने लिखी है इसमें बच्चों को जो है मॉरल जो है स्टोरी स्टोरीज के थ्रू मॉरल लेसन देने की कोशिश की गई है अभिज्ञान शंग मतलब आपको पता है कालिदास की जो है सबसे ज़्यादा फेमस बुक है जिसमें जो है ठीक है दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में दिया हुआ है राइट तो ये भी आपके लिए क्लियर है ये क्यों पूछा है आपका क्योंकि यू का जो न्यू वर्जन ऑफ हिस्ट्री है इससे जो है कई लोग जो हैं खुश नहीं हैं राइट तो जैसे कि वो अर्थशास्त्र बुक ठीक है चरक संहिता बुक की बात की गई अर्थशास्त्र किसने लिखी है कौटल्य ने लिखी है चरक संहिता इसमें नाम ही लिखा हुआ है चरक ने लिखी होगी राइट तो ये काफ़ी आराम से हम समझ सकते हैं तो इस तरह से एंशंट हिस्ट्री की बुक्स की बात की गई है इसमें राइट तो इसीलिए जो है मैंने क्या किया इसके ऊपर ये क्वेश्चन बना दिया तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं न्यूज़ से क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं फिर आपके सामने ये तीन स्टेटमेंट दे रखें ठीक है जरा देखें इफ फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस एबसेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स देयर ऑफ द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट ठीक है अगर कोई भी आ, मतलब कि पार्लियामेंट का किसी भी हाउस का जो मेंबर जो है यानी एमपी जो है अगर साठ दिन से ठीक है ठीक है साठ दिन के लिए जो है अगर वो क्या हो जाते हैं एबसेंट हो जाते हैं तो उनकी सीट क्या बन जाएगी वैकेंट बन जाएगी ये पहला स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट क्या अ मिनिस्टर हु For any period of six consecutive months, is not a member of either house of parliament. Shall act, shall at the expiration of that period cease to be minister. अगर कोई minister है, ठीक है, वो छह महीने तक जो है, किसी भी वजह से किसी भी house का member नहीं रहता parliament के, तो भाई उनकी ministership चली जाएगी, ठीक है? A minister who for any period of six consecutive months ठीक है इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अब देखो पहले किसकी बात हो रही थी पार्लियामेंट की बात हो रही थी अब किसकी बात हो रही है स्टेट की बात हो रही है सेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी मिनिस्टर अगर किसी स्टेट में भी ऐसा होता है तो फिर वो छह महीने से ज्यादा अगर किसी वजह से मेंबर नहीं रहता है तो वो जो है क्या नहीं रहेंगे आपके मिनिस्टर नहीं रहेंगे तब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है अगर आपको लगता है स्टेटमेंट वन एंड थ्री सही है तो आंसर ए होगा अगर आपको लगता है स्टेटमेंट वन एंड टू सही है तो आंसर बी होगा अगर आपको लगता है स्टेटमेंट टू और थ्री सही है तो आंसर सी होगा और अगर आपको लगता है कि तीनों सही है तो आंसर क्या होगा डी होगा ठीक है तो आंसर क्या है इसका डी है ठीक है यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है तो यहाँ ध्यान दे कि छः महीने तक ठीक है चाहे आप क्या हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे आप मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो दोनों ही सूरतों में अगर छः महीने तक अगर आप मेंबर नहीं होते हैं तो क्या होता है आपकी मिनिस्टरशिप जा सकती है और दूसरा अगर किसी वजह से साठ दिन लगातार आप क्या रहते हैं हाउस के मीटिंग से जो हैं गायब रहते हैं तो फिर आपकी सीट वैकेंट हो जाती है ठीक है क्लियर है 
ये न्यूज़ क्यों आई है क्योंकि अभी क्या हुआ कि अगर आपने उत्तराखंड में देखा होगा कि उत्तराखंड में जो सी थे ठीक है रावत साहब जो थे तो ये जो हैं आपके सी बने लेकिन ये एम नहीं थे राइट right. और किसी आप जानते हैं कोविड है ये सारी चीज़ें हैं तो इसके वजह से जो है वहाँ पर इलेक्शन कराना फिजिबल नहीं था और इन्होंने कहा कि नहीं मैंने अपने इंटरनल वजह से जो है रीज़न की वजह से जो है मैंने क्या कर दिया है पर्सनल रीज़न की वजह से जो है क्या कर दिया मैंने रिज़ाइन कर दिया है तो ये एक डिबेट अब छिड़ गई है कि अगर क्योंकि तो ये सी बने ठीक है और किसी भी हाउस के मेम्बर नहीं थे ठीक है छः महीने का इनके पास टाइम था राइट और इलेक्शन हुआ नहीं तो अब ये क्या करते क्योंकि रह ही नहीं सकते थे ठीक है तो ये वाली बात जो है कह रखी है 164 के फोर्थ मतलब कि 164 जो आर्टिकल जो है उसके फोर्थ उसमें क्या रखा है ठीक है पॉइंट में क्या रखा है फोर्थ पार्ट में क्या रखा है और वही ये वाली जो बात जो है सेंटर वाली बात जो है ये 75 जो आर्टिकल है उसके फिफ्थ पार्ट में ये बात कह रखी है ठीक है तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह की प्रोविज़न में ये बात कह रखी है तो हमें इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अब यही बात जो है ममता बनर्जी पर भी अप्लाई होती है जो वेस्ट बंगाल की सी है क्योंकि वो अपना इलेक्शन हार गई थी राइट right. तो अब सवाल ये है कि अब क्या होगा ठीक है तो अब देखते हैं क्या होगा तो इसीलिए एक सवाल है कि शुड ओनली इलेक्टेड लेजिस्लेचर बी एलिजिबल फॉर चीफ मिनिस्टरशिप ठीक है वैसे हमारा जो है जनप्रतिनिधित्व कानून जो है पब्लिक जो आपका रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1951 का जो उसमें ये बात कह रखी है कि अगर जैसे आपको पता है कि पाँच साल का टेन्यूर होता है तो ये कहते हैं कि चार साल हो गए हम सिर्फ एक साल ही रह गया है राइट right. तो फिर इलेक्शन नहीं करवाना है इलेक्शन करवाया जाएगा तो अब जब जो है कोई इमरजेंसी हो और सीएम का इलेक्शन जो है वो क्या है अपने आप में इमरजेंसी है तो फिर क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो वो करवा सकता है ठीक है तो बट ये काफ़ी डिबेट जो है छिड़ गई है तो इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आई होप आपके जो आज के जो न्यूज़ था इसके जो इच्छा क्वेश्चन है आपको अच्छे लगे होंगे ठीक है राइट right. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें इस हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और न्यूज़ से जुड़ के जो है ठीक है कैसे देखना चाहिए ये अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद